హలో స్టూడెంట్స్ వీ లెర్నర్స్ ఛానల్లో మీ అందరికీ కూడా తిరిగి స్వాగతం ఐఎమ్ బ్యాక్ టుడే విత్ ఏపీ స్టేట్ బైఫర్కేషన్ ఏదైతే మనము ఇంత ముందు క్లాసెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంతో ప్రారంభించినామో దాన్ని ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ మాదిరిగా మనం తీసుకుని ముందుకు పోతా ఉన్నాము సో ఎవరైనా కూడా ఈరోజే మా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నారంటే దయచేసి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీ లెర్నర్స్ మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ డూ షేర్ ఆల్ అవర్ వీడియోస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ప్రెడ్ నాలెడ్జ్ టు ర్యాపిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ క్లియర్ సో ఈరోజు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఏదైతే మనకు నదీ జలాల సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యల గురించి మనం మాట్లాడదాము ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం అభ్యర్థులు మళ్ళీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటటువంటి అంశం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో తొమ్మిదవ భాగం ఏదైతే ఉందో తొమ్మిదవ భాగం మనకు నదీ జలాల సమస్యల గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది ఈ తొమ్మిదవ భాగంలో కొన్ని సెక్షన్లను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాము కొన్ని నదీ జలాల సమస్యలను కూడా ఇక్కడే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాము అన్నింటినీ కూడా ఒకే ప్రయత్నంలో చూసేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ క్లాస్లో మనం చేద్దాం సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ లెట్ అస్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు టుడేస్ డిస్కషన్ ఒక్కసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఒక సెక్షన్ ఉంది అది ఏమంటామంటే మనం సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్లియర్ సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుందంటే అంతర్రాష్ట్ర నీటి సమస్యలను పరిష్కారం కొరకు ఒక ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉంది అంటే ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒకసారి చదవండి ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద అపాయింట్మెంట్ డే కాన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ క్లియర్ గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకు మొత్తం ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటారు ఒకరు ఒకరిని ఏమంటామంటే మినిస్టర్ కేంద్రంలో ఎవరైతే మినిస్టర్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉంటారో తాను ఈ కమిషన్కి లేదా ఈ బోర్డుకి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు దాంతోపాటు ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అంటే ఏపీ మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ఇద్దరు రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డులో సభ్యులుగా కొనసాగనున్నారు సో ఈ సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా సింపుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాము అది ఎప్పుడు మనం అట అపాయింట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ పోస్ట్ ద బైఫర్కేషన్ అంటే బైఫర్కేషన్ అంటే విభజన జరిగిన తర్వాత ఇటువంటి ఒక ప్రత్యేక బోర్డుని తప్పకుండా ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎయిటీ ఫైవ్ చూడండి ఒకసారి ఏం చెప్తుందంటే టూ సపరేట్ బోర్డ్స్ టు ద రివర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే గోదావరి అదేవిధంగా కృష్ణ అనే రెండు ప్రత్యేకమైన బోర్డులను ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా సెక్షన్ ఎనభై ఐదు చెప్తా ఉంది కానీ ఇదే గోదావరి బోర్డు ఏదైతే ఉందో గోదావరి బోర్డును మనము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలా కానీ కృష్ణా బోర్డును మటుకు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయాలా క్లియర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది గోదావరి బోర్డు ఇదే చెప్తున్నాయి ఇక్కడ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ అండ్ కృష్ణ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ టు బి నోన్ యాజ్ ద బోర్డ్ విచ్ విత్ ఇన్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ద అపాయింట్మెంట్ డే అంటే అపాయింట్మెంట్ డే నియమిత తేదీ ఏదైతే మనం చెప్పినామో నియమిత తేదీ నుండి అరవై రోజుల లోపు ఇటువంటి ఒక ప్రత్యేక బోర్డుని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీంతోపాటు ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ షెల్ బి ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ గుర్తుపెట్టుకోవాలా and of the krishna board shall be located in the state of andhra pradesh clear next student friends members of the board ante ee board lo evaravaru undabothunnaro okka sari meer ikkada chudandi ide board lo evaravaru sabhyulu ga untaru ante chair person clear chairman okaru untaru ee chairman kanisam సెక్రటరీ లేదా అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఉండాలి అంటే సెక్రటరీ లేదా అడిషనల్ సెక్రటరీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ లెవెల్లో ఉండాలా ఇద్దరు సభ్యులు దే ఆర్ నామినేటెడ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ ద సక్సెసర్ స్టేట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ మెంబర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ అంటే చీఫ్ ఇంజనీర్ స్థాయిలో అధికారులు ఉండాలా అండ్ ద అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెంబర్ టు రిప్రజెంట్ ద కన్సర్న్ స్టేట్ అంటే ఇతర రాష్ ఇతర పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి ఒక అధికారులను కూడా మనం ఇక్కడ నియమించుకోవచ్చు అదేవిధంగా వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ ఎక్స్పర్ట్ని మాత్రం ఒక నిపుణుడిని మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ నామినేట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ దాని ఎక్స్పర్ట్ విల్ బి నామినేటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డులో మనం మాట్లాడేటప్పుడే ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా సెక్షన్ తొంభై
ఎందుకోసం అంటే సెక్షన్ తొంభై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏదైతే మనం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నామో ఇదే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి కూడా చెప్తాం ఇదే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనులు పంతొమ్మిది నుండి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు ఇంకా పోలవరం ప్రాజెక్టే పూర్తి కాలేదు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ముందు క్లాస్లో మనం మాట్లాడదాము కానీ ఈ సెక్షన్ నైంటీ ఏం చెప్తుంది చూడండి సెక్షన్ నైంటీ సింపుల్గా ఏం చెప్తుందంటే పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ హియర్ బై డిక్లేర్ టు బి అ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఇప్పుడు మనం ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్గా మనం గుర్తించడం జరిగింది ఏ సెక్షన్ ప్రకారం అంటే ఏం చెప్తారు మా సెక్షన్ నైంటీ ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ హియర్ బై డిక్లేర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీడియంట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ద యూనియన్ షుడ్ టేక్ అండర్ ఇట్స్ కంట్రోల్ ద రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏదైతే రైతు సంక్షేమం కొరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ని చేపట్టబోతున్నామో ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ పనుల బాధ్యతల మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలోకి తీసుకుందని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు దాంతోపాటు ద కన్సర్న్ ఫర్ పోలవర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి టు హ్యావ్ బిన్ గివెన్ బై ద సక్సెసర్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని చెప్పి ఇక్కడ భావిస్తున్నట్లు సెక్షన్ తొంభైలో పేర్కొన్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆప్టెన్ ఆల్ ద రిక్వైడ్ దీనికి కావాల్సినటువంటి అన్ని అవసరాలు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని చెప్పి ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది సో పోలవరం సెక్షన్ తొంభై చాలా చాలా ముఖ్యమైన సెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ సెక్షన్ తొంభై ఒకటి ఏం చెప్తుందంటే తుంగభద్ర రివర్ బోర్డు గురించి తెలియజేస్తుంది ఏం చెప్తుంది తుంగభద్ర రివర్ బోర్డు ఈ తుంగభద్ర రివర్ బోర్డులో ఒక కీలకమైన అంశాన్ని ఇక్కడ చూడండి ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద సక్సెసర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ షెల్ బి రీప్లేసింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ తుంగభద్ర బోర్డ్ అంటే తుంగభద్ర బోర్డులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానంలో రెండు కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు కానున్నట్లు ఇక్కడ ప్రకటించినాయి ఇంతకుముందు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే ఉండింది కదా ఒక్క ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణకు కూడా తుంగభద్ర పైన అధికారాలు ఉండ ఉండనున్నట్లు ఈ సెక్షన్ తొంభై ఒకటిలో మనం పేర్కొన్నాం ఇదే సెక్షన్ తొంభై ఒకటిలో ఇంకొక అంశం ఏం పేర్కొన్నానంటే ద తుంగభద్ర బోర్డు షెల్ కంటిన్యూ టు మానిటర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వాటర్ టు హై లెవెల్ కెనల్ లో లెవెల్ కెనాల్ అండ్ రాజోలి బండ డైవర్షన్ స్కీమ్ అంటే రాజోలి బండ మళ్ళింపు హై లెవెల్ లో లెవెల్ కెనాల్లలో నీటి మళ్ళింపు గురించి ఈ బోర్డు పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పి కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు సో గుర్తుపెట్టుకోవాలా పోలవరం సెక్షన్ అంతా తొంభై క్లియర్ మళ్ళా నదీ జలాలకు సంబంధించినటువంటి బోర్డుని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి సెక్షన్ ఎంత ఎనభై నాలుగు దాంతోపాటు తుంగభద్ర బోర్డు సెక్షన్ ఎంత తొంభై ఒకటి సో ఈ భాగంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సెక్షన్స్ అంటే ఈ సెక్షన్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు దాంతోపాటు కృష్ణా నదిని ప్రస్తుతం మనం ఒక ముఖ్యమైన నదిగా మనం భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కృష్ణా నదికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అంటే కృష్ణా నదిపై ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ మనం నిర్మిస్తూ ఉన్నామో నెట్టంపాడు కానీ జూరాల కానీ కల్వకుర్తి కానీ శ్రీశైలం కానీ అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేదంటే పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ అదేవిధంగా ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఈ రకంగా ఒక సీక్వెన్స్లో మీరు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఒకటి మీరు ఇవాళ అసైన్మెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అసైన్మెంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే కృష్ణా నది అదేవిధంగా గోదావరి నది పైన ఏవేవైతే ప్రాజెక్టులు మనం నిర్మించినామో ఆ నిర్మాణంలో భాగంగా ఎన్ని టీఎంసీల నీళ్ళు తెలంగాణకు పోయినాయి ఎన్ని టీఎంసీల నీళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినాయి దానిపైన ఏ రిజర్వాయర్స్ మనం నిర్మిస్తూ ఉన్నాం అది ఏ జిల్లాలకు ఉపయోగపడుతుందో ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ మాదిరిగా మీరు చేయండి దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళా ఈ నది జలాల సమస్యల గురించి ఎస్పెషలీ కృష్ణా నది పంపకాల గురించి మనం ఒక ప్రత్యేక కమిషన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆ కమిటీ ఆ ట్రిబ్యునల్ని మనం ఏమంటామంటే బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ అంటాం ఏమంటామా బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ ఈ బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ తన ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తామంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తన తీర్పునిచ్చింది బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో ఈ బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పిందంటే మొత్తం కృష్ణా నదిలో
ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు టీఎంసీలు కర్ణాటకకు చెందుతాయి ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ మొత్తం రెండు వేల నూట ముప్పై టీఎంసీల నీటిని గురించి ఈ బచావత్ ట్రిబ్యునల్ పేర్కొనడం జరిగింది ద ఫిగర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో నేరుగా మిమ్మల్ని ఫిగర్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఫిగర్స్ని ఎక్కడ కూడా మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రిబ్యునల్ మనం రెండు వేల పది సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసినాం టూ థౌజండ్ టెన్లో మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ట్రిబ్యునల్ని మనం ఏమంటాం అంటే బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అంటాం ఇప్పుడు ఏవైతే నదీ జలాల సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయో ఆ సమస్యలు అన్నింటినీ కూడా మనము బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఆధారంగానే చేస్తూ ఉన్నాము బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చెప్పిందంటే కృష్ణా నదీ జలాల్లో ఆరు వందల అరవై ఆరు టీఎంసీల నీటిని మహారాష్ట్ర వాడుకోవాలా తొమ్మిది వందల పదకొండు టీఎంసీలు కర్ణాటక వెయ్యిన్ని ఒక టీఎంసీ నీటిని మాత్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడుకోవాలా మొత్తం మీదుగా చూసుకుంటే రెండు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది టీఎంసీల నీటిని వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ పేర్కొన్నది సో రెండు ట్రిబ్యునల్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి బచ్చావత్ ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు వచ్చింది మా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ రెండు బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు వచ్చింది రెండు వేల పది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అదైతే మనకు నదీ జలాల సమస్యలు ఉన్నాయో ఈ నదీ జలాల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ఒక అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని మనం నిర్వహించడం జరిగింది అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు నిర్వహించామంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పదహారు ఇంతకుముందు సెక్షన్ ఎనభై నాలుగులో మీకు చెప్పుంటా ఈ అపెక్స్ బాడీ ఏదైతే ఉందో దీనికి అధ్యక్ష వహించేది కేంద్ర నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి అదేవిధంగా ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఉమాభారతి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అదేవిధంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు ఈ కమిటీ ఈ అపెక్స్ కౌన్సిల్లో పాల్గొనడం జరిగింది అపెక్స్ కౌన్సిల్లో ఏం తీర్మానాలు చేస్తున్నారనంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలా ద టూ తెలుగు స్టేట్స్ ఆ బిన్ స్పారింగ్ ఓవర్ షేరింగ్ ఆఫ్ రివర్ వాటర్స్ తెలంగాణ లీగ్డ్ ద తెలంగాణ ఆరోపణ ఏం చేసిందంటే ఆంధ్ర వాస్ రిసోర్టింగ్ టు డైవర్షన్ ఆఫ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ పోతి రెడ్డి పాడు హెడ్ ఆంధ్ర ఆబ్జెక్టెడ్ టు ఇల్లీగల్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ పాలమూరు రంగారెడ్డి అదేవిధంగా దిండి దట్ ఆర్ బీయింగ్ టేకన్ అప్ బై తెలంగాణ అంటే పోతిరెడ్డి పాడు ప్రాజెక్ట్ని వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోపణ చేస్తే పాలమూరు రంగారెడ్డి అదేవిధంగా దిండి ప్రాజెక్టులను వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ అక్కడ ఒక ఆరోపణ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే సెట్అప్ ఆఫ్ టెలిమెట్రీ టెలిమెట్రీ అంటే పర్యవేక్షణ కోసం ఒక ప్రత్యేక టెక్నాలజీని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు స్టడీ ఆన్ వాటర్ ఇష్యూస్ అంటే నీటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒక ప్రత్యేక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు జాయింట్ కమిటీ ఆన్ వాటర్ షేరింగ్ క్లియర్ ఈ మూడు అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి ఈ మూడు తీర్మానాలు ఇక్కడ వచ్చినాయని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు మొదటిది ఏంటంటే టెలిమెట్రీ ఏర్పాటు నీటి సమస్యలు పైన ఒక ప్రత్యేక స్టడీ చేయడం మూడోది ఒక జాయింట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇంతకుముందు ఏదైతే మీకు పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పినామో ఇదే పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఈస్ట్ మరియు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాల మధ్యలో గోదావరి నదిపై ఉంటుందో ఎందుకు ఇటువంటి ఆ ప్రాజెక్టు మనం నిర్మించాల్సి వచ్చిందంటే ప్రతి సంవత్సరం గోదావరి నది తీరంలో ఏదైతే నీటి ఫ్లో ఉంటుందో ఈ నీటి ఫ్లోలో దాదాపు మూడు వేల టీఎంసీల నీరు మనకి ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వృధా అయిపోతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మూడు వేల టీఎంసీల నీరు వృధాగా పోతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామనంటే ఈ నీటిని బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్ళకుండా మనం ఏం చేస్తామనంటే మనం ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేక బ్యారేజ్ని రూపొందించడం క్లియర్ ఈ డ్యామ్ని మనం ఏమంటామంటే పోలవరం డ్యామ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం ఈ పోలవరం డ్యామ్ నిర్మాణానికి ఇంత సమయం ఎందుకు పట్టింది అసలు దీంట్లో లోపం ఏంటి అసలు ఎందుకు పోలవరం యొక్క ఎజెండా ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ క్లాస్లో చేద్దాం గోదావరి నీటిని తీసుకొని కృష్ణా నదికి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం మనం విని ఉంటాడు పట్టి సీమ అని చెప్పి పట్టి సీమ ప్రాజెక్ట్ క్లియర్ ఇప్పుడు చూద్దాం అవన్నీ క్లియర్ ద ప్రపోజల్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ మేడ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ జేఎల్ సల్వాజ్ వాస్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ద డిజైనింగ్ పర్పస్ అంటే దీని డిజ
according to the state reorganization act 2014 polavaram was announced as the jatiya project national project project ga deeni vanu prakatinchadam jarigindi january 9 2015 polavaram project authority ne erpaatu cheyadam jarigindi all the expenditure on construction of polavaram will be paid by nabard national bank for agriculture and rural development as an ally of central government ante kendra prabhutvam tarapuna పూర్తి ఖర్చును భరించేది నాబార్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చెప్పచ్చు ఒకవేళ ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తయినట్లయితే దాంట్లో మనకు ఎంత లాభం వస్తుంది బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ గోదావరి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్లడ్ రివర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా నియర్లీ త్రీ థౌజండ్ టీఎంసీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ఓషన్ ఆస్ వేస్టేజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ లెవెల్స్ ఇన్ అదర్ మేజర్ రివర్స్ కృష్ణ అండ్ పెన్న రిడ్యూసింగ్ ఇయర్ బై ఇయర్ which has become a serious concern to lakhs of farmers krishna nadilo neeti mattam taggina penna nadilo neeti mattam taggina adoka samasyaatmaka samasya ga maripindi kabatti ikkada manam em chestunnam ante ee polavaram project ni nirminchi godavari nadini adhe vidhanga krishna nadini anusandhanam chestam ante polavaram ki deggarlo ee godavari adhe vidhanga krishna nadini anusandhanam chesi గోదావరి జలాలను మనం కృష్ణా నదిలోకి లిఫ్ట్ ద్వారా పట్టిసీమ ద్వారా తరలించడం జరుగుతుంది ఈ గో ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరం నుండి కొద్దిగా వేగంగా నిర్మాణ పనులను చేపట్టడం జరిగింది దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైన కాంపొనెంట్ ఏంటంటే స్పిల్ వే ఫ్రెండ్స్ స్పిల్ వే అంటే ఏదైతే మీరు డ్యామ్ని చూస్తుంటారు ఎప్పుడన్నా ఆ డ్యామ్లో ఏవైతే గేట్స్ ఉంటాయో ఆ గేట్స్ అన్నింటినీ కలిపి మనం స్పిల్ వే అని చెప్పి చెప్తాం దీంట్లో మనకు మొత్తం నలభై ఎనిమిది స్పిల్ వేసి నలభై ఎనిమిది గేట్లను ఐరన్ గేట్లను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు కాఫర్ డ్యామ్ కాఫర్ డ్యామ్ అంటే ఏదైనా ఏదైతే ఎత్తు ప్రాంతంలో ఈ ఈ గేట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఏదైతే ఈ బేస్ ఉంటుందో దాన్ని మనం కాఫర్ డ్యామ్ అని చెప్పి చెప్తాం ఈ కాఫర్ డ్యామ్ యొక్క ఎత్తు హైట్ ఫార్టీ వన్ మీటర్స్ లెంత్ దాదాపు టూ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ క్లియర్ సో ఈ రకంగా దిస్ ఇస్ వన్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్లు ఏంటంటే ఈసీఆర్ఎఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఈసీఆర్ఎఫ్ అంటే అర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అంటాం దాన్ని అర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి గోదావరి నది ఈ మాదిరిగా ప్రవహిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు గోదావరి నది ఈ మాదిరిగా ప్రవహించేటప్పుడు ఈ నీటి మొత్తాన్ని కూడా మనం బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్ళకుండా ఆపేయాలి బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్ళకుండా ఆపేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామనంటే దీనికి అనుసంధానంగా పక్క ప్రాంతంలో అంటే రివర్ ఫ్లోకి పక్కన మనం ఏం చేస్తామనంటే ఒక పెద్ద కొండను ఐడెంటిఫై చేస్తాం క్లియర్ దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ అ బిగ్ రాక్ ఆ కొండను ఏం చేస్తామనంటే ఆ కొండ మొత్తాన్ని కూడా భూమికి సరి సమానంగా ఒక డయామీటర్లో మనం దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అంటే భూమికి సరి సమానంగా ఆ పెద్ద కొండని పలగొట్టి మనం భూమికి సమాంతరంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దాట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ప్లెయిన్ ఏరియాలో ఈ నీటిని మనం మళ్ళీ ఇస్తూ ఉన్నాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్ వీఆర్ డైవర్టింగ్ దట్ లేదా దాన్ని ఏమంటాం అంటే అర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ అంటాం ఏమంటాం అర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు దీంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదే పోలవరం డ్యామ్ వల్ల మనకు తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్ల యొక్క పవర్ జనరేషన్ కూడా మనకు ఇక్కడ చేపట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు పోలవరం డ్యామ్ గురించి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోలవరంకి సంబంధించినటువంటి లెఫ్ట్ కెనాల్ అదేవిధంగా రైట్ కెనాల్ అని చెప్పి చెప్తాం లెఫ్ట్ కెనాల్ మనకు నూట ఐదు జీరో కిలోమీటర్ దూరం కెనాల్ ఉంటుంది రైట్ కెనాల్ వచ్చేసి నూట డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది రైట్ కెనాల్తో విఆర్ కనెక్టింగ్ టిల్ ప్రకాశం ఇంకా ముందుకు కూడా పోవచ్చు లెఫ్ట్ కెనాల్తో మనం విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళం ఇలాంటి ప్రాంతాలన్నింటిని కూడా మనం కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఈ యొక్క పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా విఆర్ ఎబుల్ టు గివ్ వాటర్ టు ద ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లియర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి ఒక వృధా నీటిని మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు మళ్ళించేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనం చేస్తూ ఉన్నాం 
సో పోలవరం అనేది ఒక కీలకమైన అంశం పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి ప్రస్తావన ఏ సెక్షన్లో చెప్పినారంటే ఏం చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ సెక్షన్ నైంటీ సెక్షన్ నైంటీ ప్రకారం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని మనం ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టుగా కూడా గుర్తించడం జరిగింది సో దీంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో మనం పబ్లిక్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడదాము హైకోర్టు విభజన గురించి మాట్లాడదాము అన్ని రకాల చర్చలు ఇదే క్లాస్లో చేసేటటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాము దానికంటే ముందు మీరు ఒక విషయం ఏం చేయాలంటే వీ లెర్నర్స్ అన్న ఛానల్ని ఈరోజే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి షేరింగ్ నాలెడ్జ్ ఏస్ షేరింగ్ విజ్డమ్ సో ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ వీ లెర్నర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్